Let me start this review by saying hats off to John Abraham. This Jogendra today, I today that talks Desi Martini, and let me share with you what I feel about Parmanu, the story of Pokhran. The very fact that John Abraham has made this film possible deserves full marks. Bohari come actors as you will put their neck under the line and make sure that it is a story, a script, which is a lot of local agencies, it is a documentary, ban sakti hai, and they still go ahead and make a big budget feature film, no less. He has collaborated with director Abhishek Sharma on this film and made sure that it is a story, a real story, which is in 1998 mein actually hui thi, Usko laker fact mein, fiction mein laya, and then they came up with such an entertaining affair. That's the beauty of Parmanu, the story of Pokhran. Kavi entertaining film. Hai. As a matter of fact, let me also add, the film as a whole is far, far, far better than the promo. In fact, promo mein agar main compare karu, to kuch dikha hai tha, which is a nice thing. Kyun, kai bar aisa hai, promo mein aap sab kuch bata dete hai. Itna kuch bata dete ki film mein kuch naya dekhne ko milta hai nahi. And here, the promo was a little constraint, so the restraint tha. ऐसा नहीं है कि बुरा था बट ऐसा नहीं है कि ऑल अराउंड टेरिफिक कुछ था कि देख के एकदम लगे कि आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो में चले जाएंगे थिएटर्स में बट हां प्रोमो वाज गुड बट फिल्म जो है इट्स एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज़ इट गोस बियॉन्ड द प्रोमो इट हैज गॉट द राइट थ्रिल एलिमेंट इट हैज गॉट द राइट ड्रामा रियलिज्म भी है टेक्निकलिटीज भी है पॉलिटिक्स भी है कमर्शियल अफेयर भी है एंड उसके साथ एक नेशनलिज्म एक पैट्रियोटिज्म का एंगल भी है एंड दैट्स समथिंग दैट रियली मेक्स दिस फिल्म नाइस एंड ब्रीजी एज अ मैटर फैक्टर मैं ब्रीजी की बात करूं फिल्म हैज गॉट अ गुड कंसिस्टेंट पेस राइट टू द नरेटिव शुरू के 5 10 मिनट में एक सेटअप तो हो ही जाता है कि आप दिखाना चाहते हैं कि कैसे न्यूक्लियर ऑपरेशन करा जाना है कैसे उसको एक कोवर्ट ऑपरेशन रखना चाहिए बट साथ में जो ब्यूटीफुल चीज है वो ये है कि जॉन एब्राहम हु इज द फिल्म सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट उनकी एक पर्सनल लाइफ भी दिखाई है और उस पर्सनल लाइफ में जो स्टोरी पूरी मूवी के साथ-साथ चलती रहती है वो एक्चुअली एक सॉलिड वे में अटैच्ड है ऐसा नहीं है कि वो एक आइसोलेशन में चल रही है यहां पे जॉन एब्राहम अपना लगे हुए हैं कि चलो हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है बीच में एक फैमिली स्टोरी आती है जो बोर कर रही है ऐसा नहीं है इट्स एक्चुअली रिलेटेड इन सब के अलावा द एंटायर सपोर्टिंग कास्ट सो बमन रानी जो है जो जॉन एब्राहम और पीएमओ के बीच में कंडक्ट पॉइंट है उनके अलावा डायना है जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दिखाई और बाकी चार और ऑफिसर्स दिखाए हैं वो आर देयर अलोंग विद जॉन एब्राहम टू मेक श्योर कि ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो चलिए यहां तक भी ठीक है बिकॉज़ फुल का स्टार्ट है एक मिड पोर्शन है एंड है एंड ऑल ऑफ दैट इज इंटीग्रेटेड वेरी वेल बट वन मोर थिंग व्हिच इज रियली गुड इज कि पूरी की पूरी स्टोरी में जो एक और एंगल दिखाया गया है सीआईए और आईएसआई का कि कैसे ये दोनों मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन ना हो कैसे वो डिटेक्ट करते हैं कैसे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे वो अपने काउंटर पार्ट्स को बताना चाहते हैं कि एक ऑपरेशन ऐसा चल रहा है उसको रोकना है Oh, that entire angle is very well integrated into the film. So, वो देखने में मजा definitely आता है। साथ में जो एक entire politics का angle है, कैसे actual में events हो रहे थे इंडिया को लेके, पाकिस्तान को लेके, US को लेके। I guess that's something that really makes this film a good entertainer. उसके अलावा जो एक factor major चलता है वो है performances का। John Abraham is really suited for this role. As a matter of fact, उनके तीन looks आती हैं। फर्स्ट 30 मिनट्स में दो अलग लुक्स हैं उनकी और उसके बाद ऑफ कोर्स वो जॉन एब्राहम ही दिखते हैं पूरी फिल्म में बट दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज़ ही इज रियली सूटेड फॉर द रोल उसके अलावा बमन इरानी हैज गॉट अ वेरी इंपैक्टफुल रोल ही डज वेल एंड देन एवरीवन एल्स अराउंड देम आल्सो डज वेल इन देयर स्मॉल पार्ट्स बट उसके अलावा जो एक चीज जो मुझे थोड़ी सी खाली हुई थी कि जो सेट्स हैं जो इंडोर्स हैं उसको कहीं ना कहीं देख के लगता है कि प्रोडक्शन वैल्यू शायद थोड़ी सी कम हो गई बिकॉज़ आउटडोर्स बहुत अच्छे हैं आउटडोर्स में राजस्थान दिखाया है रेगिस्तान दिखाया है पूरे पूरे बंकर्स दिखाए गए हैं कैसे पूरा का पूरा एक बड़ा सेटअप लगता है टैंक्स ट्रक्स आ रहे हैं टैंक्स तो नहीं इतने आते बट ट्रक्स आ रहे हैं जीप्स आ रही हैं ऑल ऑफ दैट रियली गिव्स इट अ वाइट कैनवास फील बट जैसे फिल्म इंडोर से पहुंचती है सर ये थोड़ी सी छोटी लगने लगती है नो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि बंकर्स दिखाए हैं बट समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि पता चलता है कि सेट से और जहां पता चल जाए कि सेट से वहां पे फिर इतना मजा नहीं आता सो पॉसिबली दैट कुड हैव बीन बेटर बट उसके अलावा अगर मैं और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूं चाहे वो सिनेमेटोग्राफी है चाहे वो एडिटिंग है चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर है चाहे वो एंटायर साउंड डिजाइन है वो सारी चीजें अच्छे से फिट करी गई है सो यू ऑल सेड एंड डन द फिल्म टर्न्स आउट टू बी अ गुड एंटरटेनिंग अफेयर जॉन एब्राहम हैज मेड श्योर दैट एज अ प्रोड्यूसर एज एज एन एक्टर ही एक्सेल्स एंड द स्टोरी इज टोल्ड इफेक्टिवली एंड फॉर दैट वन हैज टू कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टर अभिषेक शर्मा एंड हिज टीम ऑफ राइटर्स वो हैव मेड श्योर कि एक ऐसी सच्ची घटना जो हुई थी उसको आप स्क्रीन पे ला पाए और ऑडियंसेस को एंटरटेन कर पाए and for that very reason my rating for the film is 3 and 1/2 stars this is jogendra tuteja signing off from tuteja talks desi martini